ഫാമിലി കിച്ചൺ റെസിപ്പിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഫിഷ് സ്റ്റൂ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മീൻ വേണം അത് കുറച്ച് നുറുക്ക് മീനാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് കുറച്ച് വലിയ ടൈപ്പ് മീനാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൾ സ്പൈസസ് വേണം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പട്ടയുണ്ട് പിന്നെ കറിയാമ്പൂർ നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ഏലക്കായ ഉണ്ട് ഏലക്കായ മൂന്നെണ്ണാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഗരം മസാല വേണം തേങ്ങാപ്പാൽ കുരുമുളക് പൊടി അത് നന്നായി ചതച്ചിട്ടില്ല ഒരു നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല കുറച്ച് തരിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് അതിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണിത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഉണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര ഇത് കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വലിയ തരം ഇഞ്ചി ആയതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വലുതെടുത്തിട്ടുള്ളത് നാടൻ ഇഞ്ചി ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വേണമെന്നില്ല കറിവേപ്പില ഒരു സബോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ പകുതി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്താൽ മതിയാവും ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷനിലാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാലും മതി ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് തയ്യാറാക്കണം നോക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം തൊന്നാം പാലാണ് അതൊരു കപ്പുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാം പാൽ ഒരു ഒരു ഒന്നേക്കാവ് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ഓൾ സ്പൈസസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചെറുതായി കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സബോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ നടുവ് കീറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി നീളം തന്നെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളിയും ഇതേപോലെ തന്നെ നടുവ് കീറി ഇടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ചെറുതായി നീളം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് വാടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സബോളയൊക്കെ ഒരു കുറച്ച് വാടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി മൂത്ത് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല മൊരിഞ്ഞു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടാം പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുടെ പാലാണിത് ഇതിപ്പോൾ അരമുറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ തേങ്ങ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇത് ഒന്ന് ഒരു കപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലും ഉണ്ട് ഇത് കുറച്ച് അളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഷേപ്പിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നീളത്തിലരിഞ്ഞ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നും ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി ഇവിടെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒരു പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങയുടെ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ നുറുക്ക് മീൻ അയക്കൂറ അതുപോലെ ചെമ്മീൻ പിന്നെ വെള്ള ആവോലി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റും ചെറുമീനുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ അധികം ടേസ്റ്റ് കാണില്ല നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കാം
മീൻ്റെ പീസുകളെല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് കുരുമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എരിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളു അതിന് ശേഷം ഗരം മല ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ചെറിയ സ്പൂണ് ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോഴും തീ കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരുപാട് തീ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാല് പെട്ടെന്ന് പിരിയും ഇത് എടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുഴറ്റി കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഇതുപോലെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് കേൾക്കാനൊന്നും പാടില്ല ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഒന്നാം പാല് വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഓൾറെഡി ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ വെന്തിട്ടുള്ളതാണ് മീൻ ചെറു തീയിൽ ഇട്ട് വേവിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിലധികമായി ഞാനിവിടെ ഇത് വേവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലാണെന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോളം മൂടി വെക്കാം ചെറു തീയിലാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഇവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് സ്റ്റു റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അധികം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പുളി വേണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ല ഇതിൽ സാധാരണ ആരും തക്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറോ ഒന്നും ചേർക്കില്ല പക്ഷെ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വിനീഗർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റു ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻകറി ഒരേ പോലെയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ക്യാപ്സിക്കം ഓപ്ഷനിലാണ് അത് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി അത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ നൂലപ്പം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ താങ്ക് യു